Kwanza kabisa naanza na nywele safi ambazo zimepakwa living conditioner pamoja na whipped hair butter kutoka Abi Naturals. Na hizi ni hatua mbili tu kati ya tatu ambazo huwa natumia ku moisturize nywele zangu. Kama kawaida huwa sifanyi kazi na nywele zangu zikiwa zimefumuliwa tu zote na hivyo nafumua twist moja kubwa na kuanza kuishughulikia hiyo kwa kuipulizia kwanza maji yangu ama moisturizing mist yangu inayotengenezwa na rose water na glycerin. Nafanya hivi ili kuzipa unyevu nywele zangu na hiki kitu nimeshakizungumzia kabla katika video zilizopita kwamba ni muhimu kabla ujashughulikia nywele zako whether ni kuzisuka, kuzitwist au kuzichana au kuditango lazima uhakikishe kwamba zina unyevu kwanza unazipa unyevu kwanza kwa kuzipulizia maji kidogo na mchanganyiko wako unaweza kuwa kitu kichochote ambacho nywele zako zinapenda lakini kwa sasa nywele zangu zinapenda rose water na glycerin kwa hiyo naanza kufanya twist yangu kwa kupaka moisturizing cream kidogo ambayo nimechukua kidogo tu kwenye ncha ya kidole kimoja na kama unavyoona hapo unaanza ku twist tight chini na una twist kama mara nne au tano halafu baada ya hapo unaanza ku twist ukiwa umelegeza twist yako na ukifika mwisho kwenye ncha unaanza kukaza twist tena ili kuhakikisha kwamba haifumuki mtindo huu ili ukitaka ufanikiwe na nywele zako zipendeze na zijae ni muhimu sana ukizingatia hatua hizi Tunapoenda katika butu hili la pili tuangalie tena technique hii naanza kwanza kwa kupaka butu langu mafuta ama styler styling cream yangu ambayo ni Dark and lovely or natural. Sikumbuki jina nitailista hapo chini. Lakini nachukua kidogo kama unavyoona kwenye nchi ya kidole na kupaka butu langu. Na hii ni kusaidia of course ku moisturize zaidi lakini hii pia inasaidia ku, ku, ku set style yako kwa sababu ina gel ya ina flani ndani yake. Kwa hiyo inasaidia ku set style yako kuzuia nywele zisichomoke chomoke zile malaika tunaita nadhani na nagawa butu langu mara mbili na ni muhimu sana kuhakikisha hizi sections zimelingana yani hivyo vipande vipi vimelingana kama unavyoona naanza ku twist kwa kukaza na baada ya kufanya hivyo naanza ku twist loosely hadi napofika chini na kuanza kukaza tena nikielekea kwenye nini. Napofika chini kabisa kwenye nchi nikishamaliza na roll zile ncha zangu kwenye kidole changu ili kusaidia kuzisaidia zisifumuke. Kama unaviona twist zimekuwa nene hapo katikati na huku chini ni nyembamba na huku mwanzo pia ni nyembamba. Tunapo twist um, tightly ama tunapo twist kwa kukaza mwanzoni ni ili kusaidia zisifurumuke kwa sababu uki twist loose kuanzia kwenye mzizi basi jua tu kwamba twist zako zitafumuka hazito kama muda mrefu kwa sababu style hii mimi nakaa nayo hadi wiki mbili kwa hiyo kama tulifanya mwanzo nakata butu langu mara mbili nikikisha kwamba hizo sections zimelingana naanza kusokota kwa kukaza chini na baada ya kusokota mara nne au tano naanza kusokota kukulegeza nikielekea chini na kadri ninavyoenda nazivuta nywele zangu ili zisifungane kwa hiyo unaendelea hivyo hivyo na kumbuka kwamba ni vizuri zaidi ukipaka product yako um, hasa kama ni styling cream ama gel ni vizuri zaidi ukipaka product yako katika kila butu unalishughulikia hii inahakikisha kwamba kila unywele unapata product Najua pengine wengine watakuwa na maswali nimefanyaje uh, wakati napaka na living conditioner yangu na whipped butter lakini hiyo ni video nyingine na inakuja hivi punde. Hakikisha una pay attention uh, unapokuwa unasuka nywele za mbele hasa kwenye edges zako 
ili kuhakikisha kwamba uziputi sana. Mimi nywele zangu huwa hazikui hilo eneo kama unavyoona na kama malaika malaika ndio zilivyo hivyo. Kwa hiyo sihangaiki kuzivuta sana. twist ni nzuri mno. Ni nzuri kama protective style kwa sababu unakuwa huzihangaishi nywele zako kwa muda mrefu unakuwa umeziacha tu. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapenda wanataka kukuza nywele. Eh, hizi ndo styles ambazo ni nzuri kufanya kwa sababu ukiangalia haizi haizi stress nywele zako sana kama ukisuka rasta. Na pia yani hizi twist unaweza kuzibana mtindo wote unaotaka unaweza ukazi flat twist ukazi yani ni wewe mwenyewe tu uamue kwa hiyo wakati mwingine naweza nikazisuka kama nataka style kuachia na ziachie wiki moja wiki inapoisha naanza kuzistyle tofauti wiki inayofuata vinginevyo wanaziacha tu kwa sababu yani zinakaa vizuri hazifumuki hazifumuki pamoja na kwamba pale katikati tuna twist zikiwa zimelegea sana lakini hazifumuki kwa kweli na staili mimi nilikuja kukutana nao YouTube na nilishai kuiona lakini ah, nikaona haiwezi kupendeza kwenye nywele zangu kwa sababu nina nywele chache lakini nikaona mtu mwingine ambaye ana nywele chache naye ametengeneza na baadaye nikaja kuona videos nyingi wengi waliotengeneza actually wana nywele chache pia kwa hiyo ni style ambayo inatufaa sisi ambao ukitengeneza ukis, ukisokota twist ambazo zimekazwa hazipendezi kwa sababu nywele zinaonekana chache yani zinakuwa yani kama nywele 15 <laughs> Kwa hiyo kama unavyoona naendelea na na style yangu nimeshafumua butu jingine tena ndani unaona ambapo zinaanza kukubali nani Na kama unavyoona nikishakata kibutu na nikishapaka moisturizing cream yangu nina ditango kwanza nywele zangu na kisha kuzichana na chanua yangu ambayo ina, ina mapengo mapana Sababu ya kufanya hivi ni kuhakikisha kwamba nywele hazijifunga kwa sababu kama style kwanza nataka kukaa nayo wiki mbili lakini cha pili nia ya kufanya style hii ni kuzinyosha nywele kuhakikisha kwamba zinabaki zimenyooka na hazijifungi. Sasa lazima uhakikishe kwamba hakuna mafundo yoyote na nywele unapozisuka zimenyooka. Kwa kadri ninavyozidi kwenda, ninavosuka, yani ninavosokota, ninavozidi kwenda chini na nazivuta. Of course nazivuta gently, sio kwamba nazivuta kwa nguvu. Lakini nahakikisha kwamba nazinyosha jinsi ninavyoendelea ku twist. kuonyesha view ya nyuma ili uone jinsi um, nywele zinavoka kadri unavyoendelea ku twist nywele zangu na ujione mwenyewe jinsi ambavyo style hii pamoja na kwamba nywele zangu ni chache kwangu mimi inanijaza nywele yani zinajaa yani hazikai vibaya kichwani zinaonekana vizuri na ni style ambayo unaweza kuachia tu twist zako ukaendelea na maisha kwa hiyo labda nirudie tu uh, mambo muhimu ambayo mimi naona ni ya muhimu kuzingatia ukiwa unafanya style hii kwanza kisha nywele zako ni safi kwa sababu kama unataka kukaa nayo muda zaidi ya wiki moja ni vizuri nywele zikiwa safi hiyo ni moja mbili hakikisha nywele zako zina unyevu wa kutosha kwa hiyo kama nilivyoonyesha kwamba napulizia kila butu majengo ya rozo utakwanza kabla sijaanza ku kutwist nywele zangu na ukiacha hivyo napaka moisturizing cream na method hii ya ku moisturize ni <coughs> lock method ingawa kwa kawaida mimi wanafanya LCO lakini nikiwa nafanya styles kama hizi 
huwa naosha nywele siku moja kabla ili kupunguza kazi. Na pia ni vizuri zaidi kufanya styles kama hizi. Nywele ziki, hazina maji sana. Na zikiwa tayari ulishaanza kuzi stretch. Kwa kama unavyoona ni nilikuwa nimesuka twist. Kwa tayari ziko zimeshaanza kuwa stretched. Kwa ni kitu kizuri kufanya styles kama hizi kwenye nywele ambazo tayari zimeshakuwa pre-stretched. Yaani <laughs> kwa Kiswahili kwenye nywele ambazo zimeshaanza kunyooshwa. Kwa hiyo nilianza kuzinyoosha nilipo twist jana yake baada ya kuosha. Hii inasaidia kwamba inapunguza ile shrinkage. Na unajua watu wengi wanasema ni kisuka sio ni kifanya hivi nywele zangu zinarudi zina shrink. Ni kwanza ni kawaida ya nywele ku shrink nywele zetu. Kwa hiyo sio kitu cha kukasirika nacho. Na kama unataka nywele zako zinyooke basi unataka kufanya styles kama hizi ili ziwe zipunguze ku shrink lakini nywele zinapo shrink ni kwamba zina afya kwa sababu nywele zako zinapokuwa ukiziweka maji hazi shrink basi jua zina damage kwa shukuru nywele zako zikishrink kama unavyoona zimeanza kupendeza kabisa vizuri na zinajaa haziachi yani manafasi kama vile ukifanya tight twist. Kwa hiyo kifika hapo juu kwenye kichwa kuwa na twist kwa kuelekea mbele lakini nilipoteza footage. Nadhani betri nadhani camera ilizima bila mikujua kwa hiyo sikuwa na hiyo footage. Kwa kama unavyoona nakaribia mwisho naendelea vile vile kata mafungu madogo na moisturize kila fungu na cream yangu na kuanza kusokota kwa kukaza chini alafu nikifika katikati nalegeza nalegeza twist na nikifika mwisho na kaza tena kwa kweli staili hii nichukua kwa sababu ya kurekodi na nini nichukua kama masaa mawili au mawili na nusu ni kitu kidogo kinaweza kukuchukua muda lakini mimi naona it's worth it kama unaweza kukaa ukasukara hasa siku nzima <laughs> inakushinda nini kukaa uka twist nywele zako ama ukatafuta mtu ambaye anajua ku twist aka ku twist kwa masaa mawili au matatu na nywele unakaa nazo wiki mbili sio kitu kibaya kwa kweli na nywele zako zinakuwa salama hazivutwi vutwi hazinyanyaswi hazina risk ya kukatika kwa ni yani nadhani watu wengi wanalalamika oh natural hair zinachukua muda sio nini lakini ni kwa kweli huwezi kuniambia chochote <laughs> kwa katika yale mambo muhimu ya kuzingatia <laughs> um, kuhakikisha kwamba nywele zako ni safi kwanza um, kuhakikisha kwamba ziko detangled kuhakikisha kwamba ziko moisturized kuhakikisha kwamba ziko detangled hazina mafungu na mafundo mafundo yoyote zimenyooka vya kutosha na wakati wa kusuka ama wakati wa kutwist nywele zako unaanza kwanza kukukaza kwenye mzizi katikati unalegeza alafu mwishoni tena unakaza ili kuhakikisha kwamba hazifumuki
hiyo kama unavyoona sasa nimemaliza style yangu kwa bahati mbaya ilikuwa mvua imeanza kwa hiyo mwanga kidogo haonekani vizuri kwa kama unavyoona nimetengeneza options kadhaa za way hiyo ni moja wapo lakini pia naweza kukata tena mstari unaofuata na kuzirudisha kwa chini hizi ambazo zimeangukia juu upande wa kulia yeah so kama kuna maswali yoyote um, please naomba muulize hapo kwenye comment box chini na until my next video bye